നമസ്കാരം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം തലക്കെട്ടുകൾ നോക്കാം ഇടുക്കിയിലെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ ഭരണ വൈകല്യമാണെന്ന് ദേവികുളം എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ കയ്യേറ്റക്കാരെ വേണ്ടവിധം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ പുതിയ ഭൂവിനിയോഗ പരിഷ്കരണം വേണ്ടിവരില്ലായിരുന്നുവെന്നും രാജേന്ദ്രൻ ഭൂവിനിയോഗ നിയമത്തിനെതിരെ ഇടുക്കിയിൽ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ ഹർത്താൽ കയ്യേറ്റക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാനെന്നും ശിവരാമൻ വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം കേരളത്തിൽ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന വൈദ്യുത വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി കൃഷിയാവശ്യത്തിനുള്ള വൈദ്യുതി രണ്ട് രൂപ നിരക്കിൽ നൽകും എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്കും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്കും സൌജന്യമായി വൈദ്യുതി നൽകുമെന്നും മന്ത്രി രാജാക്കാട മുല്ലക്കാനത്തിന് സമീപം വാഹനാപകടത്തിൽ ബന്ധുക്കൾ മരിച്ചു അപകടം ഇരുചക്ര വാഹനവും ബൊലേറോയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് മരിച്ചത് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രികരായ രാജാക്കാട വെട്ടിക്കാട് പ്രിൻസ് വിജയൻ തെക്കേപ്പറമ്പിൽ അജേഷ് വിൽസൺ എന്നിവർ സംഭവം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ അഴിയന്തോറും മുറുകുന്ന കുരുക്കായി മൂന്നാറിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഇനിയും കഴിയാത്തത് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുന്നു ഞായറാഴ്ച മൂന്നാർ ടൌൺ പിന്നിടാനെടുത്തത് മണിക്കൂറുകൾ കുരുക്കിൽ വീർപ്പുമുട്ടി സഞ്ചാരികൾ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ ഭൂ നയമാണെന്ന് ദേവികുളം എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രൻ ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇടത് സർക്കാരിന് പുതിയ ഉത്തരവ് ഇറക്കേണ്ടി വന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചവർ തന്നെ സമരത്തിനിറങ്ങുന്നത് വിരോധാഭാസമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അടിമാലിയിൽ മീഡിയ നെറ്റിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സർവകക്ഷികളുടെ യോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് ആ ഉത്തരവ് വേണ്ടത്ര വ്യക്തതയില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്കുള്ളത് എന്നാൽ ആ ഉത്തരവിനെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ആർക്കും യാതൊരുവിധ ആശങ്കയും ഇല്ലാത്ത നിലയിലാണ് ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പമുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റിതര നടപടിക്രമങ്ങൾ കോടതിയും മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പുതിയ നിയമം അറുപത്തിനാല് എൽ എ പട്ടയത്തിലെ ഭേദഗതി വരുത്തുകയും കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ ഭേദഗതി വരുത്തുവാനും ഗവൺമെൻറ് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഹൈക്കോടതിയിലെ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിർദ്ദേശപ്രകാരം അറിയിക്കുകയും കോടതിയുടെ ഇടപെടലും നിർദ്ദേശപ്രകാരവുമാണ് ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് ഇറങ്ങുവാൻ ഇടയായത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഭൂവിനിയോഗ നിയമത്തിനെതിരെ ഇടുക്കിയിൽ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കാത്ത യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം കോടതി ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് തങ്ങളുടെ കാലത്തുണ്ടായ ഭൂമി കയ്യേറ്റങ്ങൾക്ക് പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാനാണെന്നും കെ കെ ശിവരാമൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ ഹൈക്കോടതി വിജയത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ അഞ്ചു കൊല്ലം അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വിരൽ പോലും ചലിപ്പിക്കാത്തവരാണ് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് മാത്രമല്ല എൻ ഒ സി ഇല്ലാതെ നിയമം ലംഘിച്ച് ഈ മൂന്നാർ മേഖലയിൽ നൂറുകണക്കിന് റിസോർട്ടുകൾ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ റിസോർട്ടുകളെല്ലാം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഒത്താശ ചെയ്ത് കൊടുത്തവരാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ അവരിപ്പോൾ സമരം ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ ജനമഞ്ചലിയുടെ പുതിയ ഒരു മുഖം തുറന്നു കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമരത്തിലൂടെ ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കുവാൻ ഇടതുപക്ഷം ഇനാഗ്രഹിക്കുന്ന മുന്നണി പ്രായോഗിക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും രാജ്യത്ത് ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾക്ക് രുചിക്കാത്ത രണ്ട് വാചകങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ കട്ടപ്പനയിൽ നടന്ന മുനിസിപ്പൽ പഠന ക്ലാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സി പി ഐ കട്ടപ്പന മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പൽ പഠന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് സി പി ഐ കട്ടപ്പന സൌത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി
അവര് ഒരു രാജ്യം ഒരു ഭാഷ ഒരു മതം ഒരു ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കക്ഷി എന്ന നിലയിലുള്ള പുതിയ മുദ്രവാക്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സംഘപരിവാറുകാർ രാജ്യത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു കത്തയച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ അൻപത് കലാ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ പ്രമുഖർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പരിപാടിയിൽ പാർട്ടി കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ അംഗം മാത്യു വർഗീസ് പി കെ സദാശിവൻ വി കെ ധനപാൽ ജോയി അമ്പാട്ട് എന്നിവർ ക്ലാസ്സുകൾ നയിച്ചു സി പി ഐ കട്ടപ്പനം മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി വി ആർ ശശി മണ്ഡലം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ടി സി കുര്യൻ കെ എസ് രാജൻ നോർത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി രാജൻകുട്ടി മുതുകുളം നേതാക്കളായ കെ കെ സുശീലൻ ബാബു പൗലോസ് ആനന്ദ് വിളയിൽ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നിരവധി ആളുകൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു യുവാക്കളെ പാർട്ടിയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ പാർട്ടി ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് സി പി ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി പി മുത്തുപാണ്ടി പറഞ്ഞു ഗൂഡാർവിളയിൽ നടന്ന ദേവികുളം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാർട്ടി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ യുവാക്കളെ കൂടെ നിർത്തുന്നതിന് നേതാക്കൾക്ക് കഴിയണം ഇതിനായി പ്രത്യേക കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കണം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ കൂടണം എല്ലാ അംഗങ്ങളും പൊതുയോഗങ്ങളിലും അനുബന്ധ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കണം സംസ്ഥാനത്ത് യുവാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം പാർട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ഇവരുടെ പിന്തുണ തേടിയാവണം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി പി മുത്തുപാണ്ഡി ഗൂഡാർവിള എസ്റ്റേറ്റിൽ നടന്ന ദേവികുളം ലോക്കൽ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കവേ പറഞ്ഞു രണ്ട് അന്ത ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയിലെ വാദനമയപ്പ് എ ഐ ടി സി തൊഴിൽച്ചംഗം ഇളഞ്ഞതും ഇത് ഉറവാക്കിയതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ണും കറുത്തുമായി നിൽക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അക്ടോബർ മാസം ആറാം തീയതി സമ്മേളനത്തിൽ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പി പളനിവേൽ മഹിളാ സംഘം പ്രവർത്തക ശാന്തി മുരുകൻ എം ഗോവിന്ദസ്വാമി തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന വൈദ്യുത വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി കൃഷി ആവശ്യത്തിനുള്ള വൈദ്യുതി രണ്ട് രൂപ നിരക്കിൽ നൽകുമെന്നും എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്കും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്കും സൌജന്യമായി വൈദ്യുതി നൽകുമെന്നും മന്ത്രി രാജാക്കട്ടിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇനി വൈദ്യുതി കട്ടിന് കാര്യമില്ല എന്നൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു കൃഷിക്കാർക്ക് രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് വൈദ്യുതി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു തോട്ടം കൃഷിക്കാർക്കും കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ എൻഡോർ സൽപാൻ ബാധ്യതകൾക്ക് ഫ്രീ കൊടുക്കും അതുകൂടാതെ ഈ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്ക് സൗജന്യമുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് രാജാക്കട മുല്ലക്കാനത്തിന് സമീപം വാഹനാപകടത്തിൽ ബന്ധുക്കൾ മരിച്ചു ഇരുചക്ര വാഹനവും ബൊലേറയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രികരായ രാജാക്കട വെട്ടിക്കാട് പ്രിൻസ് വിജയൻ തെക്കേപ്പറമ്പിൽ അജേഷ് വിൽസൺ എന്നിവരാണ് മരണമടഞ്ഞത് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടരയോടു കൂടിയാണ് രാജാക്കാട് മുല്ലക്കാനത്തിന് സമീപം വാഹനാപകടം ഉണ്ടായത് പന്നിയാറുകുട്ടിയിൽ ബന്ധുവിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനയാത്രികരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് രാജാക്കാട് ഭാഗത്തു നിന്നും വന്ന ബൊലോറോയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ പ്രിൻസ് തൽക്ഷണം മരിക്കുകയും അജേഷിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴി മരണപ്പെടുകയുമായിരുന്നു ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹം രാജാക്കാട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു രാജാക്കാട് സി ഐ മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി ചക്കുപള്ളത്ത് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി മാങ്കവലയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന മുത്തുലക്ഷ്മിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഭർത്താവ് മണികണ്ഠ കുമാർ കുമളി പോലീസിൽ കീഴടങ്ങി കൊലപാതകത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല പ്രതി കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നുകളും പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് അയൽക്കാർ പറഞ്ഞു ചക്കുപള്ളത്ത് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി മാങ്കവലിയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന മുത്തുലക്ഷ്മിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഭർത്താവ് മണികണ്ഠകുമാർ കുമളി പോലീസിൽ കീഴടങ്ങി രാവിലെ ആറു മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് കരുതുന്നു കഴുത്തിൽ തോർത്ത് മുറുക്കിയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി മാധവൻ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ഋതിക എന്നിവർ മക്കളാണ്
മൃതദേഹം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം നാളെ സ്വദേശത്ത് എത്തിച്ച് സംസ്കരിക്കും മൂന്നാറിൽ സന്ദർശകരുടെ തിരക്കേറുമ്പോഴും ഗതാഗത കുരുക്കിന് ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ പോലീസിന് കഴിയാത്തത് വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നു ബൈപ്പാസുകളുടെ നിർമ്മാണങ്ങൾ പൂർത്തിയായി മാസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും സൈൻബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച് വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടാൻ ശ്രമിക്കാത്തതാണ് ഗതാഗത കുരുക്കിന് ഇടയാക്കുന്നതെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഉയരുന്നത് രണ്ടു ദിവസമായി എത്തിയ സന്ദർശകരുടെ തിരക്ക് പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയായ മൂന്നാർ റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയും വാഹനങ്ങളുടെ അശാസ്ത്രീയമായ പാർക്കിങ്ങും നടപ്പാതകളുടെ അപര്യാപ്തതയും മൂന്നാറിന്റെ പ്രൌഢി കുറയ്ക്കുകയാണ് പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് നിശ്ചലമായ മൂന്നാറിൽ സന്ദർശകരുടെ ഒഴുക്ക് വീണ്ടും എത്തിയത് വ്യാപാര മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവേകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗതാഗത കുരുക്ക് തിരിച്ചടിയാവുകയാണ് ഞായറാഴ്ച മൂന്നാർ ടൗണിലുണ്ടായ ഗതാഗത കുരുക്ക് മൂലം വാഹനങ്ങൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം താമസിച്ചു മടങ്ങി മൂന്നാറിലെത്തിയത് രാത്രി വൈകിയും പല സ്ഥലങ്ങളും കാണുന്നതിന് തിരക്ക് മൂലം കഴിയുന്നില്ലെന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മൂന്നാറിലെത്തിയ സന്ദർശകർ പറയുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ സങ്കീർണമാകുമ്പോഴും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ട്രാഫിക് ചുമതലയുള്ള പോലീസ് വകുപ്പിന് കഴിയാത്തത് വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുകയാണ് തിരക്ക് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് മൂന്നാറിലെത്തുന്ന സന്ദർശകർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ പോലീസ് വകുപ്പ് കാട്ടുന്ന നിസ്സംഗതയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം ബൈപ്പാസുകളുടെ നിർമ്മാണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അവിടങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അധികൃതർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പഴയ മൂന്നാറിൽ നിന്നും എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ മൂന്നാർ ടൗണിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് ടൗണിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കവയിലൂടെ കടത്തിവിട്ടാൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും വഴിയോരങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റിയാൽ ഒരു പരിധിവരെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകും മാട്ടുപ്പട്ടി ഫ്ലവർ ഗാർഡന് സമീപത്ത് കമ്പനി അധികൃതർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പാർക്കിംഗ് ഗ്രൌണ്ടിൽ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ മാട്ടുപ്പട്ടി റോഡിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് ശമനമാകും ഇത്തരം നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ പോലും അധികൃതർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതാണ് മൂന്നാറിലെ ട്രാഫിക് കുരുക്കിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ മതികെട്ടാൻ ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിൽ നിന്നും നാടൻ തോക്കും തിരകളുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിലായി നെടുങ്കണ്ടം സ്വദേശികളായ ജോബി ജോർജ് സിബു സുധാകരൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടുകൂടിയാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ നൈറ്റ് പെട്രോളിങ്ങിനിടയിൽ മതികെട്ടാൻ ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ നിന്നും നാടൻ തോക്കും തിരകളും ആയുധങ്ങളുമായി രണ്ടുപേർ വനംവകുപ്പിന്റെ പിടിയിലായത് നെടുകണ്ട സ്വദേശികളായ പ്ലാത്തോട്ടത്തിൽ ജോബി ജോർജ് പനച്ചിക്കൽ സിബു സുധാകരൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രതികൾ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ഇരുവരെയും കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ വനപാലർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു നായാട്ടിനായി വനമേഖലയിൽ ആയുധങ്ങളുമായി പ്രവേശിച്ച ഇരുവരെയും വനം വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്ത് നെടുകണ്ടം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി മതികെട്ടാഞ്ചോല ഫോറസ്റ്റ് പി ആർ ജയപ്രകാശിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന മാങ്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ ആറാം മൈൽ പെരുമ്പൻകുത്ത് റോഡിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ ജോലികൾ വേഗത്തിലാക്കുവാൻ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം തകർന്ന ഭാഗത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ താൽക്കാലിക പാതയൊരുക്കി ചെറുവാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ആറാം മൈൽ അൻപതാം മൈൽ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നുപോകുന്നത് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്കൂളും ബസ്സുകളും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും അടക്കം ഇവിടേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിലായിരുന്നു പെരുമ്പൻകുത്ത് ആറാമൽ റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആദ്യമായി തകർന്നത് തകർന്ന ഭാഗത്ത് താൽക്കാലിക പാതയൊരുക്കി വാഹന ഗതാഗതം നടന്നുവരികെ കഴിഞ്ഞ കാലവർഷത്തിൽ നല്ല തണ്ണിയാർ കരകവിഞ്ഞ് രണ്ടിടങ്ങളിൽ വീണ്ടും പാതയൊലിച്ചുപോയി നാട്ടുകാരുടെയും പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ തകർന്ന ഭാഗത്ത് താൽക്കാലിക പാതയൊരുക്കി ചെറുവാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോകാനുള്ള സൌകര്യമൊരുക്കി മഴക്കാലം അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ തകർന്ന പാതയുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ വേഗത കൈവരിക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇങ്ങനെ മണ്ണും കല്ലുമൊക്കെ ഇട്ട് ഗതാഗത യോഗ്യമായിരുന്നു ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് കാലത്ത് ഇവിടുന്ന് കോട്ടയത്തിന് ബസ് തൊടുപുഴയ്ക്ക് ബസ് മൂന്ന് നാലോളം ബസ്സുകൾ ഇതിൽ ഓടി സർവീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ആ വണ്ടികളെല്ലാം നിന്നു ഇപ്പോൾ സ്കൂട്ട് കോട്ടുകളൊക്കെ നടന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്നത് അമ്പാമേലിൽ നിന്നും ചപ്പാത്ത് വരെ അതായത് ആറ് കിലോമീറ്ററോളം നടന്നാണ് കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് അവിടെയാണ് ബസ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ റോഡിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഗണിച്ച് റോഡ് സഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കണമെന്ന് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ചെറുവാ
കാർഷിക മേഖല തകരുകയും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വാണിജ്യ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ജില്ലയിലെ ജനങ്ങളെ വൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെയും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിലെയും ഉത്തരവുകൾ സർക്കാർ ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി രാജകുമാരി യൂണിറ്റിന്റെയും വിവിധ ക്ലബ്ബുകളുടെയും സംഘടനകളുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രാജകുമാരി ടൌണിൽ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടന്നത് ഇത് സൂചനാ സമരം മാത്രമാണെന്നും വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു ഈ സമരം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആയിരിക്കില്ല ഈ സമരം ഞങ്ങൾ ദീർഘിപ്പിച്ച് കളക്ട്രേറ്റ് ഉപരോധം മുതൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിര ഭരണശിര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ വ്യാപാരികളുടെയും കർഷകരുടെയും വികാരം ഭരണശിര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അലയടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൂചനാ സമരമാണ് ഇന്നിവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ രാജകുമാരി രാജാക്കാട് പൂപ്പാറ ശാന്തപാറ സേനാപതി ഖജനാപാറ തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാരികളും സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി രാജകുമാരി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് വി വി കുര്യാക്കോസ് സെക്രട്ടറി ടി എസ് ഉദുബ് ട്രഷറർ സോജൻ വർഗീസ് റോയി വർഗീസ് പി ജെ ജോൺസൺ ദീപു ഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി നെടുങ്കണ്ടം കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയ്ക്കായുള്ള ഭൂമിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നടക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമായുള്ള തുക നെടുങ്കണ്ടം ഫെസ്റ്റിന്റെ ലാഭ വിഹിതത്തിൽ നിന്നും കൈമാറും നെടുങ്കണ്ടം ചെമ്പകക്കുഴിയിൽ ഒരേക്കർ അറുപത് സെന്റ് സ്ഥലമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്കായി പഞ്ചായത്ത് വിട്ടുകൊടുത്തത് മുൻപ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലം ലീസിന് നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഭൂമി കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡിയുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നൽകണമെന്ന് വകുപ്പ് അറിയിച്ചതോടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമായ തുക ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞയിടെ നടന്ന നെടുങ്കണ്ടം ഫെസ്റ്റിന്റെ ലാഭ വിഹിതത്തിൽ നിന്നും രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമായ തുക വകയിരുത്താൻ ഫെസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും പഞ്ചായത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സിക്കായി വാങ്ങിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആധാരം അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും മുൻ കീഴ്വഴക്കം അനുസരിച്ച് വസ്തു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്ത് സാധാരണ ലീസിന് കൊടുക്കാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ കെ എസ് ആർ ടി സി തീരാധാരം ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പോൺസറിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടുകയും എല്ലാ സർവ്വ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്പോൺസറിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടി വസ്തു ആധാരത്തിലുള്ള പണം കടത്തുന്നതിനുവേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിക്കായി അനുവദിച്ച ഭൂമിയിലെ കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കുകയും താലൂക്ക് സർവേയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കൽക്കൂതൽ വില്ലേജിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥലമായതിനാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ കട്ടപ്പന സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ നടക്കും പെരിയാറിന്റെ തീരത്തുള്ള വഴിവിളക്കുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായി ചപ്പാത്ത് മുതൽ മ്ലാമല വരെയുള്ള മുഴുവൻ വഴിവിളക്കുകളുമാണ് പ്രവർത്തനരഹിതമായിരിക്കുന്നത് അയ്യപ്പം കോവിൽ ഉപ്പുതറ വണ്ടിപ്പെരിയാർ പഞ്ചായത്തുകളിലെ തീരത്തുള്ള വഴിവിളക്കുകൾ മിഴിയടഞ്ഞിട്ട് മാസങ്ങളായി കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിലും ഈ ലൈറ്റുകളെല്ലാം പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്നു ഇടുക്കി ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു വരുന്നതിനാൽ ഡാമിന്റെ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്നവർ ആശങ്കയിലാണ് തുലാവർഷം ഉടനെ കടന്നു വരുന്നതിനാലും മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യമുള്ളതിനാലും ഏതു സമയവും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുകയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായാൽ അടിയന്തര സൗകര്യമൊരുക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല രണ്ടു വർഷം ഗ്യാരണ്ടിയുള്ള വഴിവിളക്കുകളാണ് പഞ്ചായത്തുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് വഴിവിളക്ക് സ്ഥാപിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പണി മുടക്കി എന്നാൽ കേടായ ലൈറ്റുകൾ കരാറുകാരനെ കൊണ്ട് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ പഞ്ചായത്ത് യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല തീരദേശങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലെയും വഴിവിളക്കുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാണ് ലൈറ്റുകൾ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന നിരവധി തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അനാസ്ഥ മൂലം വണ്ടിപ്പെരിയാർ ടൌണിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ലിറ്റർ കുടിവെള്ളം പാഴാകുകയാണ് രണ്ടു മാസക്കാലമായിട്ടും ഇതുവരെയും അധികൃതർ നടപടി എടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെയും പ്രദേശവാസികളുടെയും പരാതി വണ്ടിപ്പെരിയാർ പശുമല ജംഗ്ഷനോട് ചേർന്നുള്ള റോഡ് സൈഡിലാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം പാഴാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി ആയിരക്കണക്കിന് ലിറ്റർ കുടിവെള്ളമാണ് റോഡിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് പശുമല ജംഗ്ഷന് സമീപം
ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കട്ടപ്പനയിൽ തെരുവനായ ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുന്നു തെരുവനായ ആക്രമണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാലു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കട്ടപ്പന വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിയായ സോജൻ ഇലവുങ്കൽ നരിയൻപാറ സ്വദേശി റോബിൻ പണ്ടാരക്കുന്നേൽ ബാബു അച്ചാമ്മ എന്നിവരെയാണ് തെരുവുനായകൾ ആക്രമിച്ചത് സോജന് നേരെ വള്ളക്കടവിൽ വെച്ചാണ് നായ ആക്രമിച്ചത് നരിയമ്പാറയിൽ സുഹൃത്തുമായി സംസാരിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് റോബിന് കടിയേറ്റത് ആക്രമണത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും കാലുകൾക്കാണ് പരിക്ക് ഉടൻ തന്നെ കട്ടപ്പന താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഇവർക്ക് ചികിത്സ നൽകി പാതയോരങ്ങളിൽ വഴിവിളക്കില്ലാത്തതിനാൽ ആക്രമിക്കാനെത്തിയ നായയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചില്ല കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ മുൻപ് തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമായിരുന്നു വീണ്ടും ആക്രമണമുണ്ടായതോടെ തെരുവുനായകളെ വന്ധീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നഗരസഭ നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി നായ കടിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ശുദ്ധജലവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് മുറിവ് വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ പ്രതിരോധ വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിക്കാവൂ എന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകി ആർ എസ് എസിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിനാലാമത് പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പണിക്കൻകുടി ഖണ്ഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടന്നു തൊടുപുഴ സംഘ ജില്ലാ കാര്യവാഹ ശ്രീ അനിൽ ബാബു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പണിക്കൻകുടി പേർസിറ്റിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പദസഞ്ചലനത്തിൽ നിരവധി സ്വയം സേവകർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് പണിക്കൻകുടി ടൌണിൽ നടന്ന പൊതുപരിപാടിയിൽ കുമാരൻ ശാന്തി കാനത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു തൊടുപുഴ സംഘ ജില്ലാ കാര്യവാഹ് അനിൽ ബാബു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ആർ എസ് എസ് ദേവികുളം സംഘ ജില്ലാ പ്രചാരക് ശക്തിവേൽ ദേവികുളം സംഘ ജില്ലാ കാര്യവാഹ് എം ടി രാജൻ പണിക്കൻകുടി ഖൺ കാര്യവാഹ് കെ ടി വിനോദ് സഹ കാര്യവാഹ് കെ ജി സജീവൻ കൺ സമ്പർക്ക പ്രമുഖ് പി എസ് സതീഷ് ബി ജെ പി ഇടുക്കി നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗം മനോജ് കല്ലംപിള്ളി മുക്കടം ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് നോബി ഇ എഫ് മുക്കടം ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ എം മോഹനൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നമുക്കറിയാം സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചില് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു വിജയദശമി ദിവസമാണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപനം നടന്നത് ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശംസ സമയത്ത് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വർഷം രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം പിന്നിടുകയാണ് ചടങ്ങിൽ നിരവധി സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സന്നദ്ധ സംഘടന പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി ഗാന്ധി ജയന്തി വാരാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രാജകുമാരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്മൃതി യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു മുരിക്കൻതൊട്ടിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച യാത്ര രാജകുമാരിയിൽ സമാപിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കല്ലാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അമ്പതാമത് ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരാഴ്ചക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവരുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വിവിധ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്മൃതിയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രാജകുമാരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുരിക്കൻതൊട്ടിയിൽ നിന്നും രാജകുമാരിയിലേക്ക് സ്മൃതിയാത്ര നടത്തിയതേ തുടർന്ന് രാജകുമാരിയിൽ നടന്ന സമാപന സമ്മേളനം ഡി പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം കുട്ടിക്കലാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ അഡ്വക്കേറ്റ് സേനാപതി വേണു എം പി ജോസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ബോസ് പുത്തേത് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ബെന്നി തുണ്ടത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൊച്ചിത്രസി പൌലോസ് പി യൂസ് കറിയ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി കൌതുകമായി ഒരു കുലയിൽ ചെങ്കഥളിയും റോബസ്റ്റിയും നെടുങ്കടം അടിമാലി റൂട്ടിൽ മൈലാടും പാറയ്ക്ക് സമീപം റോഡരികിൽ നിൽക്കുന്ന ചെങ്കഥളി വാഴയിലെ വാഴക്കുലയാണ് യാത്രക്കാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും കൌതുകമാകുന്നത് ജനിതക വൈകല്യം സംഭവിച്ച വാഴക്കുല കാണുവാൻ നിരവധി ആളുകളാണ് മൈലാടും പാറയിലേക്ക് എത്തുന്നത് നെടുങ്കണ്ടം മയിലാടുംപാറ പുളിമൂട്ടിൽ ജ്യോതിയുടെ കൃഷിയിടത്തിലാണ് അപൂർവ വാഴക്കുല ഉണ്ടായത് കഥളിവാഴയിൽ നിന്നുമുണ്ടായ കുലിയിൽ ഒരു വശം കടും പച്ച നിറമുള്ള റോബസ്റ്റിയും മറുവശം ചെങ്കഥകഥമാണ് റോബസ്റ്റ വാഴയും കഥളിവാഴയും അടുത്തടുത്തായി കൃഷി ചെയ്തതിനാലാവാം ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടായതെന്നാണ് കരുതുന്നത് നാലു വർഷം മുമ്പാണ് കഥളി വാഴക്കെന്നും റോബസ്റ്റ വാഴക്കെന്നും ജ്യോതി അടുത്ത എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടത് കുലകൾക്ക് ആദ്യ ഫലത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുള്ളതിനേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടിയിലധികം വലിപ്പമുള്ള കുലകളാണ് ലഭിച്ചത് കന്നുകളുടെ എണ്ണത്തിലും അസാധാരണത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്
നമ്മളൊരു എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ വാഴ വിത്തുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നാല് വർഷമായിട്ട് ഈ വിത്ത് നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നട്ട് ഫലം വന്നപ്പം ഞമ്മക്ക് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയ്ക്കും ഓരോ കൊലകളും വിറ്റിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ കൊല നട്ട് വളർത്തിയപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നാലായിരം രണ്ടായിരം രൂപ തൊട്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെയും ഞങ്ങൾ ഈ കൊല വിറ്റിട്ടുണ്ട് വാഴക്കൊലയുടെ ഒരു വശം പൂർണ്ണമായും റോബസ്റ്റ കായകൾക്ക് സമാനമാണ് മറുവശം ചുവന്നു തുടുത്ത ചെങ്കതളി കായുടേതുപോലെയുമാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള ജനിതക മാറ്റമാവാം ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു വാഴക്കൊലയിൽ പച്ചയും ചുവപ്പും വേർതിരിയുന്നത് നേർപകുതിയായാണ് പെയിന്റ് അടിച്ചു വച്ചതുപോലെ ഒരു കായുടെ പാതി പച്ചയും ചുവപ്പും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊലയ്ക്ക് ഓർഡർ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി ജ്യോതി പറയുന്നു നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ അപൂർവ വാഴക്കൊല കാണുവാൻ മയിലാടുംപാറയിലേക്ക് എത്തുന്നത് കേരള കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ കട്ടപ്പന ഏരിയ സമ്മേളനം കാഞ്ചിയാറ്റിൽ നടന്നു പതാക ഉയർത്തൽ പുഷ്പാർച്ചന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം എന്നിവയും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു ടി എ ടോമി നഗറിലാണ് കേരള കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ കട്ടപ്പന ഏരിയ സമ്മേളനം നടന്നത് പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ പതാക ഉയർത്തുകയും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് നടന്ന സമ്മേളനം കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ടി ഫാസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏറ്റവും വലിയ ഉജ്ജ്വലമായ സമര പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ വിപ്ലവ സംഘടനയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നവംബർ മാസം രാജാക്കാട്ടിൽ വെച്ചാണ് യൂണിയന്റെ ജില്ലാ സമ്മേളനം നടക്കുക ഇതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഏരിയ സമ്മേളനങ്ങളാണ് നിലവിൽ നടന്നു വരുന്നത് കാഞ്ചുയാറ്റിൽ വെച്ച് നടന്ന ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന് കേരള കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ കട്ടപ്പന ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ ഗിരീശൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വിവിധ നേതാക്കന്മാരായ മാത്യു ജോർജ് ടോമി ജോർജ് പി ബി ഷാജി വി വി ജോസ് ടി ജി എം രാജു കെ സി ബിജു ജലജ വിനോദ് കെ ടി രാജു സാലി ജോളി ശോഭന കുമാരൻ കെ ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഇയോബ് ജോൺ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മൂന്നാറിൽ മഹാനവമിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ ഓട്ടോ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡുകളിൽ ഡ്രൈവർമാർ പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്തി തുടർന്ന് നടന്ന പരിപാടികൾ മൂന്നാർ എസ് ഐ കെ എം സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൂന്നാർ ടൗണിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്റ്റാൻഡ് പെരിയ സ്റ്റാൻഡ് മാട്ടുപ്പെട്ടി സ്റ്റാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മഹാനവമിയോടനുബന്ധിച്ച് ഡ്രൈവർമാർ പ്രത്യേക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് പൂജയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പരിപാടികൾ മൂന്നാർ എസ് ഐ കെ എം സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡ്രൈവർമാർക്ക് പൂജയുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും സർവ്വ ഐശ്വര്യവും അദ്ദേഹം നേർന്നു എല്ലാ പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കേരള പോലീസിൻ്റെ ആയുധ പൂജയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആയുധ പൂജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങൾ വാഴകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് ചന്ദനം പൂശിയാണ് ഡ്രൈവർമാർ പൂജയ്ക്കായി എത്തിച്ചത് പൂജയോടനുബന്ധിച്ച് പൂജിച്ച് കടലിയും പായസവും പൊങ്കലും ഡ്രൈവർമാർ മൂന്നാറിൽ വിതരണം നടത്തി സന്ദർശകരുടെ തിരക്ക് പ്രമാണിച്ച് ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സ്റ്റാൻഡുകളിൽ നിന്നും ഓട്ടോകൾ മാറ്റിയ ശേഷം അവിടങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചാണ് പൂജ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തിയത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കവിലിൽ സ്റ്റാൻഡ് അംഗങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു നേതൃത്വം നൽകിയത് തുടർന്ന് മൂന്നാർ ടൌണിൽ ഓട്ടോകളുടെ റാലിയും നടന്നു മൂന്നാർ എ എസ് ഐ എം എസ് പ്രകാശ് അടക്കം നിരവധി പേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ അടിമാലി ശ്രീ ഭഗവതി വൈഷ്ണവ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒക്ടോബർ ആറ് മുതൽ എട്ടുവരെ തീയതികളിൽ നടന്നുവരുന്ന നവരാത്രി മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിങ്കളാഴ്ച നിലവറ ദർശനവും മഹാകാണിക സമർപ്പണവും ത്രിപുര സുന്ദരി പൂജയും നടന്നു നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു അടിമാലി ശ്രീ ഭഗവതി വൈഷ്ണവ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ മാസം നാല് മുതൽ എട്ടുവരെ തീയതികളിലായി നിലവറ ദർശനവും നവരാത്രി മഹോത്സവവും നടന്നുവരികയാണ് നവരാത്രി മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് പൂജവെപ്പ് ഞായറാഴ്ച മഹാഗണപതി ഹോമം മഹാഗായത്രി ഹോമം മാതൃപൂജ എന്നിവയും നടന്നു തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച നിലവറ ദർശനവും മഹാകാണിക്യ സമർപ്പണവും ത്രിപുര സുന്ദരി പൂജയും ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർക്കായി ഒരുക്കി രക്ഷാധികാരി ഡോക്ടർ രാജഗോപാൽ പ്രസിഡന്റ് പി ആർ അനിൽ സെക്രട്ടറി സി വി ശിവൻ കൺവീനർ പി എൻ ഉത്തമൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഈ വർഷം നിലവറ ദർശനം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഭക്തജനങ്ങളെ എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ എത്തുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി ഇനി കനിവ്
അറക്കപ്പടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഡിനിമോൾ ഇരുവൃക്കുകളും തകരാറിലായ അടിമാലി മഞ്ചപ്ലാവ് സ്വദേശി വെള്ളാങ്കൽ സെബാസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകളായ ഡിനിമോളാണ് അടിയന്തര കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയക്കായി സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടുന്നത് പെരുമ്പാവൂർ അറയ്ക്കപ്പടിയിൽ ജയ് ഭാരത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഡിനിമോൾ ജനനം മുതലേ ഒരു വൃക്ക പ്രവർത്തനരഹിതവും പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു സർജറി നടത്തുകയും തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഈ വൃക്ക നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതിനുശേഷം എറണാകുളം ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സിച്ചു വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖമായിട്ട് ഇരുപത് വർഷമായി അതിൽ അന്ന് ഒരു കിഡ്നി ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ന് ഒരു കിഡ്നി ഡാമേജും മറ്റേ കിഡ്നി ശതമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തന ശേഷി ഇപ്പോൾ നില നിലച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡി സി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണ് ചികിത്സ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഇവർക്ക് വീട് പൂർണ്ണമായി തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് മജ്പ്ലാവ് ആ സി സി പുള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും മറ്റ് സുമനസുകളുടെ സഹായം കൊണ്ടുമാണ് ഇവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് അവരുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ആ സി സി പുള്ളിയിൽ താമസിക്കുകയാണ് അവർ അപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായി ഒത്തിരിയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിവുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ നൽകി ആ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു ഒത്തിരിയേറെ ഉപകാരമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ഏകമാത്രമായി ഒരു വൃക്കയും പൂർണ്ണമായി മാറ്റി മറ്റൊരു സർജറി നടത്തണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശം തുടർ ചികിത്സയ്ക്കായി വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നും തുക സമാഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ തുക കണ്ടെത്തുന്നതിന് മച്ചിപ്ലാവ് അസീസി പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോസഫ് തെങ്ങുംതോട്ടം രക്ഷാധികാരിയായി ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും അടിമാലി ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ഫാദർ ജോസഫ് തെങ്ങുംതോട്ടത്തിന്റെയും കുട്ടിയുടെ രക്ഷാകർത്താവിന്റെയും പേരിൽ ജോയിന്റ് അക്കൌണ്ട് തുറക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ തുക താഴെ പറയുന്ന അക്കൌണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ് അക്കൌണ്ട് നമ്പർ ഒന്ന് മൂന്ന് ആറ് നാല് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് മൂന്ന് എട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് എഫ് ടി ആർ എൽ പൂജ്യം 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 ഒന്ന് മൂന്ന് ആറ് നാല് ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ ഒമ്പത് നാല് നാല് ഏഴ് അഞ്ച് എട്ട് ആറ് എട്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് എന്നീ നമ്പറിലും ഒമ്പത് നാല് നാല് ആറ് നാല് ഒന്ന് എട്ട് രണ്ട് ഏഴ് ഒന്ന് എന്നീ നമ്പറിലും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇടുക്കിയിലെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ ഭരണ വൈകല്യമാണെന്ന് ദേവികുളം എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ കയ്യേറ്റക്കാരെ വേണ്ടവിധം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ പുതിയ ഭൂവിനിയോഗ പരിഷ്കരണം വേണ്ടിവരില്ലായിരുന്നുവെന്നും രാജേന്ദ്രൻ ഭൂവിനിയോഗ നിയമത്തിനെതിരെ ഇടുക്കിയിൽ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ ഹർത്താൽ കയ്യേറ്റക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാനെന്നും ശിവരാമൻ വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം കേരളത്തിൽ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന വൈദ്യുത വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി കൃഷി ആവശ്യത്തിനുള്ള വൈദ്യുതി രണ്ട് രൂപ നിരക്കിൽ നൽകും എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്കും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്കും സൌജന്യമായി വൈദ്യുതി നൽകുമെന്നും മന്ത്രി രാജാക്കാട മുല്ലക്കാനത്തിന് സമീപം വാഹനാപകടത്തിൽ ബന്ധുക്കൾ മരിച്ചു അപകടം ഇരുചക്ര വാഹനവും ബൊലേറോയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് മരിച്ചത് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രികരായി രാജാക്കാട വെട്ടിക്കാട് പ്രിൻസ് വിജയൻ തെക്കേപ്പറമ്പിൽ അജേഷ് വിൽസൺ എന്നിവർ സംഭവം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ അഴിയന്തോറും മുറുകുന്ന കുരുക്കായി മൂന്നാറിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഇനിയും കഴിയാത്തത് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുന്നു ഞായറാഴ്ച മൂന്നാർ ടൗൺ പിന്നിടാനെടുത്തത് മണിക്കൂറുകൾ കുരുക്കിൽ വീർപ്പുമുട്ടി സഞ്ചാരികൾ ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം